بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم لوگ چپٹر نمبر ٹو فیزکس میں ڈسکس کر رہے ہیں ویکٹرز ان اکلوبیم کو آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے مین لانگ کوسٹن کو اٹیمپ کیا جس میں کسی بھی ویکٹر کے ریکٹینگلر کمپوننٹس کو ہم نے پڑھا تھا آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ کسی ریکٹینگلر کمپوننٹس کو شو کرنا ہو اے ایکس پلس کیا ہوگا اے وائے ہوگا ساتھ ہی ساتھ ہم نے لکھا کہ اگر اے ایکس ہے تو ساتھ کیا آئے گا آئی اور پلس اے وائے ہے تو ساتھ کیا ہوگا جے ہوگا اگر اس کا میگنیچوٹ لیا جائے اگر اس کا میگنیچوٹ لیتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمارے پاس کیا ہے یہ ویکٹر اے بنے گا سمپل اور کس کے برابر ہوگا آپ جانتے ہیں ہاں جی پڑا تھا اے ایکس کا سکیئر پلس اے وائے کا کیا ہوگا سکیئر ہے ہمارے ایکسرسائز میں کچھ شارٹ کوئسٹنز ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں آج ان کی کچھ ہم پریکٹس کریں گے پہلا شارٹ کوئسٹن تقریباً اسی حوالے سے ہے لیکن اس میں کچھ اور چیز موجود ہے بات کرتے ہیں شارٹ کوئسٹن ٹو پوائنٹ ٹو ہے دا ویکٹر سم ویکٹر کو جمع کرنا ہے آف تھری ویکٹر ہاں جی دیکھا جائے تو کس کی بات کی جا رہی ہے تین ویکٹر کی بات ہو رہی ہے گیوز اے زیرو ریزلٹنٹ وٹ کین بی دا اورینٹیشن یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے اورینٹیشن سے مراد کیا ہے کیسے ترتیب لگائیں آف دا ویکٹر ان کی ترتیب بتائیں کیا ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک دو نمبر نظر آ رہے ہیں یاد رکھیں فزکس کے اندر ہر شارٹ کوسچن کے دو نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے نیکسٹ سلائیڈ میں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر آپ لوگ اس کو دیکھیں گے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے لیکن ڈائیگرام ایسی بنائیں گے بالکل سائٹ پر جا کر اس جگہ پر ڈائیگرام بنائیں گے اس میں اگر میں آپ سے بات کروں تو ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھیں تین ویکٹرز ہیں ان کو میں اگر ایک ٹرائنگل کی سائز کے ساتھ شو کر دوں یہ دیکھیں گا یہ ویکٹر کیا ہے اے یہ دیکھیں یہ ویکٹر کیا ہے بی اور یہ کیا ہے ہمارے پاس سی آ گیا سر یہاں تو ریزلٹنٹ آتا ہے زہی بات ہے یہاں پہ ویکٹر خود موجود ہے اے بی سی اے کی ترتیب میں ہے ہیڈ ٹو ٹیل رول کو فالو کر رہے ہیں پہلے ویکٹر کی ٹیل آخری ویکٹر کے ہیڈ سے مل گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کیا ریزلٹ آئے گا اے پلس بی پلس سی is equal to کیا ہوگا zero نہیں ہوگا یاد رکھیں vectors کو deal کر رہے ہیں تو answer بھی کیا آئے گا zero vector آئے گا if the three vectors ہاں جی پڑھتے ہیں جو میں نے چیز explain کی ہے if three vectors are represented by the sides of the triangle یہ دیکھیں یہ sides ہمارے پاس ہیں join by کس کے ذریعے کریں گے head to tail rule their sum will be zero consider three vectors a b and c as shown in the figure یہ علی diagram آپ اس جگہ پہ بنائیں گے it is clear that سم آف دا ویکٹر اس زیرو کب ہوگا بکاس ٹیل آف دا یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے ٹیل آف دا فرسٹ ویکٹر کون سائٹس مل جانا ویڈ دا ہیڈ آف دا لاس ویکٹر ہاں جی لازمی تو اپنے ایکویشن لکھیں گے اے پلس بی پلس سی is equal to کیا ہوگا زیرو ویکٹر ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی ڈائیگرام کو بھی کیا کریں گے واضح کریں گے اس میں ہم لوگ بات کریں تو ہمارے پر نیکس سلائیڈ کے اندر دیکھیں کیا ہوگا نیکس شارٹ کو If one of the rectangular components, हाँ जी हमारे पास क्या है of the vector is not zero, अगर zero नहीं है, can its magnitude be zero? क्या उसका magnitude zero हो सकता है? इसको explain करना है, ठीक है? बड़ी simple सी बात है बेटा। अगर मेरे पास ये vector का जानते हैं magnitude है, ax और ay है, ये कब zero होगा total? जब ये दोनों zero होंगे, otherwise हमारे पास क्या होगा? वो zero नहीं answer आएगा। ٹھیک ہے اس میں اگر ہم بات کریں ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں زیرو پوٹ کریں گے نیکس سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس موجود ہے جی the magnitude of a vector a is given by آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے a is equal to کیا ہوگا a x کا square plus کیا ہوگا a y کا square it is clear from the resolution that magnitude of the vector یعنی magnitude کب زیرو ہوگا جب یہ دونوں زیرو ہوں گے vector will be zero when all of its rectangular components are zero all اس نے کہہ دیا اگر plane ہوگا تو دو component ہوں گے اگر آپ کے پاس space ہوگی تو اس میں کتنے ہوں گے تین ہوں گے x ہوگا y ہوگا z لیکن normal routine میں ہمارے syllabus میں کس کو discuss کیا جاتا ہے x y plane کو discuss کیا جاتا ہے اس کا ذریعہ ہوا اگر ہمارے پاس مگنیچوٹ زیرو لانا ہے تو ان میں دونوں ویلیو کو کیا کرنا پڑے گا زیرو پوٹ کرنا ہوگا ادروائز آنسر نہیں آئے گا نیکس سلائیڈ میں ہم بات کریں گے شارٹ کوسٹر ہمارے پاس دیکھ رکھا ہے ہاں جی دیکھیں ذرا کہنا ویکٹر ہیس کمپوننٹس ادھر دیکھئے گا کیا ویکٹر کے جو کمپوننٹ ہیں ہاں جی گریٹر دن دا ویکٹرز مگنیچوٹ کیا ویکٹر کے مگنیچوٹ سے بڑے ہو سکتے ہیں آپ کہیں گے سر 
کیسے ممکن ہوگا اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہمارے پاس جو ہوگا وہ کیا ہے کیا چیز موجود ہے کسی ویکٹر کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ویکٹر کے سے بڑا نہیں ہو سکتا کیوں ظاہر سی بات ہے کمپوننٹ جز ہے ویکٹر کل ہوتا ہے جز جو ہوتا ہے وہ کل سے بڑا نہیں ہو سکتا یہ تو سمپل ہمارے پاس ہے اس کا یہ ہوا اگر اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا چیز آئے گی نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں گے دا ریکٹینگل کمپوننٹس آف اے ویکٹر ہاں جی کیا ہوگا ہمارے پاس دیکھیں ذرا غور کریں کین نیور بی گریٹر دین نہیں ہو سکتا دا ویکٹرز میگنیچیوڈ اٹ می بی ایکول ہاں جی ایکول ہو سکتا ہے کب ایکول ہوگا دیکھیں ذرا غور کریں جب بھی آپ سوال لکھیں گے شارٹ کوشچن اس کا ایک ترتیب ہے لکھنے کی طریقہ کار ہے پہلے اس کا آنسر بتائیں پھر اس کی لاجک بیان کریں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے دا میگنیچیوڈ آف ویکٹر اے از گیون بائے سر پہلے سوال میں بھی آیا تھا بالکل لکھنا ہے ہاں جی اے از ایکل ٹو اے ایکس کا سکیئر پلس اے وائی کا سکیئر اور کیا ہے انڈر روڈ ٹھیک ہے یہ بتائیں اگر یہ ہمارے پاس کب ایکول ہوگا اگر ہم اے ایکس کو زیرو کر دیں یہ زیرو ہو گیا تو بتائیں آنسر کس کے برابر آئے گا اے وائی کیسے آئے گا دیکھتے ہیں ذرا یہ دیکھیے گا اگر میں لکھوں ہمارے پاس اے ہے اور یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے اے ایکس کا سکیئر پلس اے وائی کا سکیئر ہے اب بتائیں کیا ہوگا یہ کیا ہوگا زیرو کا سکیئر پلس اے وائی کا سکیئر ہے ٹھیک ہے زیرو کا سکیئر ختم ہوگا اے وائی کا سکیئر کینسل ہوا آنسر کس کے برابر آ گیا اے از ایکول ٹو کیا ہے اے وائی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اے ایکس زیرو ہوگا تو اے از ایکول ٹو کس کے برابر ہوگا اے وائی اگر اے وائی زیرو ہوگا تو کس کے برابر ہوگا اے ایکس یعنی اگر ایک زیرو ہے تو دوسرے کے برابر اگر یہ زیرو ہے تو اس کے برابر نیچے اگر آپ ایک لائن دیکھیں کیا لکھی ہوئی یہ نشان کس کے لیے ہوتا ہے یاد رکھیں گے اگر یہ سائن آ جائے تو یہ کس کے لیے شو کیا جاتا ہے گریٹر دین ایکول ٹو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا اے میگنیچیوڈ اے ایکس کے برابر ہو سکتا ہے ادر وائز اے ہمیشہ بڑا ہوگا یا اے اس گریٹر دین اے وائی ایکول ٹو لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہوا اے کی ویلیو کیا ہوگی اے وائی کے برابر ہو سکتی ہے جب دوسرا کمپوننٹ زیرو ہوگا یا ہمیشہ اس سے کیا رہے گا بڑا رہے گا بیٹا آج کے لیکچر کے اندر میں نے کوشش کی کہ شارٹ کوشچن کیسے لکھے جاتے ہیں ان کی کیا ترتیب ہے ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے اور اس کو نوٹ کریں گے جی ٹھیک ہے بہت تھینک یو